Hi, Mohit Mr. and welcome on Europedia. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. And Mohitosh, I must congratulate you for your uh, selection in, uh, uh, you know, your very prestigious public, public sector, that is Nuclear Power Corporation yes. of India Limited. So, congrats for that, Mohitosh. Yes, sir. It's all your, all your blessings, sir. Okay. Mohitosh, you know, uh, this kind of interactions are done to help students uh, to prepare very well for these kind of organizations. You know that uh, students have uh, their dream jobs, public sector are their dream jobs, and uh, they always look for, uh, you know, uh, the directions, how they can prepare for it. So selected candidates like you can uh, really share your experience with such students. And uh, I'm going to interact with you in that direction only. So Mohitosh, to start yes. with, I would like you to tell us about you first. I mean, which part of India you are from and uh, from where you have done your graduation. And graduation se leke abhi tak ki journey aapki kaisi rahi? your gate journey and everything uh, sir it is very i think it is very uh, interesting we, we can say also or can we say very struggleful also i am well mm -hmm. i am from sir a very small town bersingpur uh, it is mm -hmm. in madhya pradesh mm -hmm. uh, it is a kind of uh, small town but it is a industrial area popular for uh, for its uh, holy place of okay. goddess virashini here and mm -hmm. industrial area coal mines are there power plants are there hydropower mm -hmm. plants are there so mm. I belong to such type of uh, small town, and mm. uh, for uh, obviously for graduation, sir, we from small towns have to go in other cities. So I mm. went in. Uh, I actually prepared for JE also, sir, but I missed mm. that mm. unfortunately. So I joined college NRI College Bhopal, mm -hmm. NRI Institute of uh, Information Science and Technology Bhopal, and mm. I have done mechanical engineering there. Mm -hmm. So after that, sir, uh, that was the college. I don't. Uh, uh, I will not say that they good or bad, but in those colleges, that uh, people are not people are not well acquainted okay. with competitive exams, gates. That are not uh, well. Uh, we are not well acquainted with that. But I thought, sir, actually, I thought after the failure in J. I have to see for next my competition and that is gate and I was mm -hmm. very clear about that from the first year mm -hmm. and from second year I started uh, reading uh, books and uh, and because sir I was not very uh, financially affordable with uh, coaching centers uh, like other available in Bhopal itself and that was uh, and in that time also the craze of online coaching centers was not there in uh, 2016 when I was in uh, my first year so there was a trend of offline coaching mm -hmm. so i was not uh, uh, able to join that and mm -hmm. i used to start uh, uh, studying lectures from nptel and other mm -hmm. youtube sessions which, which were uh, not as available easy available as now right sir uh, today you your pdf session many sessions are continuously available all the chapters are uh, easily available there in the serial wise mode that was not that easy that time. So I used to search my library and I used to search uh, sessions like NPTEL and as much as I could, but I could not reach up to that mark in the gate examination also. But I was able to crack. I was the only uh, student that was, uh, who was qualified that, uh, the gate examination in my class that time. So that's how uh, I completed my graduation. But gate was not sufficient for me to complete my goal. And after that, uh, lockdown came. In the third year itself, lock lockdown came. So there was no any scene of placement in my uh, career option also. In the third year as well as four year, fourth year was also like uh, online exam was there in the four, fourth year also. So placement was not there, not there. No option for any uh, further opportunities from uh, college itself was there. So I I decided to write a, another exam also. I tried many, many, many exams. Sir. Like I have uh, write, wrote actually, uh, I think 50, 50 exams I have wrote. Competitive exams. Sir. Technical, non-technical, uh, like CDS, FCAT, everything I have tried. Sir. Uh, uh, at uh, any level, I, I wanted the uh, opportunity for me. So... First step in that uh, lockdown, there was a notification of SPCL apprenticeship. So I applied, I applied for that and I got selected after the interview 
for apprenticeship, graduate apprenticeship training in HPCL in 2021. And from 2021, one year apprenticeship I had joined to 2022. Uh, I had completed in the whole uh, uh, apprenticeship term also. My goal was to support my family with the stipend I was getting from HPCL itself. And uh, for me, uh, for and uh, other expenses like uh, maintaining myself and uh, growing myself also, I thought I can uh, take advantage of my skill development also during the uh, Corona time. And uh, I will also prepare for exams. So in that term, as I joined in March 2021, I got the notification of HPCL uh, exam of E2 grade mechanical engineering. That time, last year that was held. So I applied for that and I start preparing for that from the, I joined the apprentice. Am I audible, sir? Yes, sir. So in the whole term, I was preparing for an exam. Okay. Again, mm -hmm. in the apprentice, during the apprenticeship exam held of SPCL. Mm -hmm. And okay. again, I was lost with only six months, sir. I, okay. I had lost. Mm -hmm. So that was really disappointing. But I again, uh, it was like, uh, I was very uh, stubborn with my goals mm -hmm. that I have to do this. Mm -hmm. like, mm -hmm. Yes, sir. Uh, mm -hmm. So, I have written the gate in 2022. Ka. Mm -hmm. And I mm have -hmm. qualified ho gaya, but mm -hmm. uh, it was not up to that mark. Because the okay. cut, uh, cut, cut off was very high. So, you have written it in 20? You have written it in 20? You have written it in 20? Yes, sir. Okay. You have written it in gate. Okay, okay. 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 Mm -hmm. And in the March 7, I came here uh, mm -hmm. from home. I started my uh, online coaching center and I joined mm -hmm. that. Mm -hmm. And I started preparing for GATE. Okay. Yes, sir. And in the whole time, I started preparing for GATE. And in that mm -hmm. also, uh, in the mid, uh, in the middle of that, sir, many, mm -hmm. many, many of uh, notifications came. I kept, I kept applying again. Okay. okay. I kept applying for that. Mm -hmm. And uh, again, SPCL of this year came. Mm -hmm. SPCL notification this year. Mm -hmm. So mm -hmm. I applied for that and uh, prepare, and I got selected in SPCL. Okay, SPCL maybe ho gaya apka. Yes, sir. SPCL okay. maybe ho gaya tha. So, okay. Mm -hmm. And and after that, uh, gate was very close. Very close. SPCL mm -hmm. result and gate was very close because only one month was uh, the gap. Mm -hmm. mm -hmm. So. Uh, I preferred that the SPCL, uh, SPCL, uh, I should give the priority. I take mentor mentorship from you. Uh, mm -hmm. The whole your PDA education mm -hmm. helped me in that mm -hmm. also. Mm -hmm. And uh, I, 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 I was dedicated in, I started going in that. I was not uh, really focused in GATE mm -hmm. after getting selected in SPCL. And okay. unfortunately, sir, after, after preparing in any course uh, I wanted that uh, PSU, but unfortunately mm. I got eliminated in GD. Okay. <laughs> that is an I, do, I did yeah. everything. Yes, sir. Mm -hmm. I was eliminated in GD, but uh, GT, GTA, sorry. And mm -hmm. it was uh, like uh, a shock for me. Mm -hmm. yeah, eliminate, elimination of GD was a shock for me because in the GD sessions of our practicing, you, all, you always uh, guided me and you also gave me good uh, uh, feedback that uh, mm -hmm. thoda sa na logo ko bhi, mm -hmm. and baki aap speak kar sakte ho, and you are mm -hmm. able to enter and exit all the terms and conditions mm -hmm. of GT. Mm -hmm. So I thought ki, I, I will be able to crack and I am also the apprenticeship candidate of SPCL itself and mm -hmm. I prepare for interview uh, day and night. I, mm -hmm. So unfortunately that was a very uh, mm -hmm. and I had no option really I had, I had no option. But okay. my family, sir, I, I think uh, one thing I, I want to share, uh, share mm -hmm. here, uh, mm -hmm. in the whole session, the credit mm -hmm. only goes to, more of the credit goes to my family only. Because Obviously. they mm -hmm. 
दे टोल्ड मी की यू विल गेट समथिंग बेटर यस सर यू विल गेट समथिंग बेटर दिस इज नॉट द दिस इज नॉट ए फॉर यू इट डज नॉट फिट फॉर यू माय फादर ऑलवेज से एंड ऑल द फैमिली मेंबर फ्रॉम माय यंगर ब्रदर टू माय फादर माय मदर दे स्टार्टेड सेइंग मी इट इज गुड if you mm-hmm. you have uh, done something uh, you have give your 100% that is okay, okay. and uh, keep doing okay so again i applied for another notification i was uh, i kept searching for another notifications like okay. technical mm-hmm. non technical i have to do everything mm-hmm. i was uh, i was uh, again maine thaan liya tha sir to maine ssc cgl ke liye apply kar diya jo samne hai sab apply kar diya aur main sari cheezon ko balance karne ki koshish karne laga ki टेक्निकल आई विल अगेन रिवाइज माई गेट सिलेबस आई विल प्रिपेयर फॉर दैट ओनली दैट 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 मैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए माइंड से प्रिपेयर करने लगा फिर सर ये एन सी सी आई एल का आया हुआ था और गेट में जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का मैंने लिखा था गेट उसका स्कोर इतना बढ़िया तो नहीं था बट सर क्योंकि काफी एक्सपीरियंस था तो स्कोर ठीक ठाक था उससे बेटर था और जो ट्रेंड था उस हिसाब से रैंक मेरी बहुत ऊपर ही आई थी पहले से इस बार What was your rank? Downsy, What was your rank? My rank was sir approximately three thousand. It was mm-hmm. very low, okay. but comparatively, ठीक थी sir. Okay. और मुझे sir ये trend समझ में आ रहा था कि इस बार कम rank वालों का भी काम हो जा रहा है कहीं ना कहीं. हाँ. बोला. Yes sir. So NPCL का NIPCO का काफी जगह का आया था. NIPCO में मैंने apply नहीं किया था. सिर्फ मैंने NPCL में apply किया था. वो भी मैंने अपने पापा के कहने पे किया था. Last class में मैंने पापा ने बोला था कि भर दीजिए कैसे भी हो या ना हो इट इज इट डजेंट मैटर जस्ट फिल द फॉर्म तो आई केप्ट राइटिंग एग्जाम एम पी के लिए भी मैंने राइट किया सर मेरा स्टेट मध्य प्रदेश का पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का भी एग्जाम था अभी भी उसको भी मैंने दिया था जस्ट दो महीने पहले और एन का दिया डी ट्रिपल एस का भी मैंने भर के रखा था तो अभी अभी उसका भी डेटा आया था आफ्टर वन ईयर वन एंड हाफ ईयर दे कंडक्टेड द एग्जाम तो वो भी मैंने दिया एग्जाम और एन पी सी का भी फॉर्म जब आया था मैंने भर दिया था ओके सर यस सर आई एंड इन द एंड जब रिजल्ट आया सर एन पी सी का शॉर्ट लिस्टिंग का इंटरव्यू के लिए आपका ही फर्स्ट नोटिफिकेशन ऐसे मैंने देखा कि एन पी सी एल रिजल्ट डिक्लेयर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू डिक्लेयर आई वॉज हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट कि मेरा तो वो नहीं है एंड फिर भी मैंने सर मैंने अपना मेल चेक किया एंड द टॉप मेल वॉज दैट आई आई एम शॉर्ट यस सर सो आई वॉज वेरी ग्लैड की ठीक है शॉर्ट लिस्ट तो हो ही गया है तो सर उसके बाद मेरा ये दोनों तो एग्जाम मैंने दे ही दी एग्जाम के नोटिफिकेशन तो थे ही मेरे और एम पी पी जी सी एल मैंने दे दिया सर एग्जाम बाकी सर डी ट्रिपल एस डी का और एन इंटरव्यू वॉज इन माई हैंड ना ओके तो मैं अब इंटरव्यू में लग गया सर वो तो इंटरव्यू एन पी एन पी सी एल इज ऑल अबाउट इंटरव्यू राइट फाइनल सिलेक्शन यस 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 मैंने सर आपकी सेशन देख के देखने चालू कर दिया इंटरव्यू के लिए मैंने सारा कुछ किया हुआ था और कोचिंग मटेरियल सारे थे मेरे पास तो मैंने रिवाइज करना चालू कर दिया और आपके लेक्चर इंटरव्यू के सारे देखने चालू कर दिए और मैंने आपके लेक्चर सर बिलीव मी आपके लेक्चर मैंने इतने लूप में देखे सोम के एच के एट आर्स वाले जो मेरे थे मैं डाउनलोड करके मैंने डाउनलोड कर लिया था and mm-hmm. whole traveling uh, in the mm-hmm. interview uh, in my mm-hmm. uh, interview mm-hmm. was in mumbai so mm-hmm. in the whole journey i mm-hmm. kept uh, seeing watching your video of okay. so <laughs> hmt uh, mm-hmm. material science mm-hmm. fm all mm-hmm. the i i revised in the you know, whole mm-hmm. traveling process mm-hmm. i revised that and it really okay. helped me and okay. sir, fortunately i got selected in interview and good. very good mark क्योंकि आप जानते हो जैसे योरपीडिया इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक मेन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना बहुत से बच्चों का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लाइक यू उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुनते हैं इसलिए कि उनको पता चले कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा की आप इंटरव्यू जो रहा है का उसको डिटेल में बताए की क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछे थे आंसर ना रख बताए आप लेकिन क्वेश्चन जरूर बताए की उन्होंने आपसे क्या पूछे थे इंटरव्यू में जाने का सारा प्रोसेस तो ठीक ही था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब हुआ और मैंने इंटरव्यू मेरा सर 12 बजे के स्लॉट में था मतलब सेकंड सेकंड शिफ्ट में था तो 
एवरी वन वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे सुबह से फिर बारह बजे जैसे हुए मेरे शॉर्ट में मुझे कॉल किया गया एंड एक कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा था उसके बाद लंच हो गया तो ऐसे करते करते आई वॉज इन वेट आई वॉज सिटिंग इन द इंटर वेटिंग हॉल एंड आफ्टर वेटिंग फॉर टू आवर्स और वन वन एंड हाफ आवर्स आई गॉट द चांस टू इंटर द हॉल देन सर इंटरव्यू पैनल वॉज देयर अप्रॉक्स आई थिंक एट मेंबर्स वर देयर सर एंड सर आपने जैसे कहा था कि दे आर वेरी सपोर्टिव आई आई सर रियली फेल्ट मैं पहले बहुत डरा हुआ था कि इंटरव्यू में ऐसा ही होगा ऐसा होगा ऐसा होगा बट मैं जैसे ही हॉल पे गया इंटरव्यू पे इट वॉज वेरी काम इन्वायरमेंट दे हेल्प मी अलॉट इन मेंटेनिंग माई नर्वसनेस एक्चुअली एंड यू प्रूफ भी प्रूफ टू बी ट्रू वो काफी सारे इंटरव्यू पैनल बहुत ही सर सपोर्टिव थे शुरू में ही उन्होंने स्टार्ट किया तो कंफर्टेबल करने की कोशिश की उन्होंने मुझे पहले आस्किंग माय नेम माय माय प्लेस एंड ऑल वैसे कुछ क्वेश्चन पूछे फिर उन्होंने पूछा मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है अभी तक ग्रेजुएशन के बाद मैंने क्या किया क्यों किया किस लिए आपने इतना एक वन ईयर का गैप रखा वो सारी चीजें उन्होंने पूछी उनसे फिर वो एक्सपीरियंस के कुछ क्वेश्चन पे आए कि आपने एच सी क्यों ज्वाइन किया और अप्रेंटिसिप का मतलब क्या होता है मतलब कि स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने ज्वाइन किया होगा इस तरीके से उन्होंने पूछा फिर कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे कि वहाँ पर आपने क्या काम किया एंड रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे उसके बाद उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा सर दो तीन क्वेश्चन पूछा एक्सपीरियंस के बेस पे फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जस्ट गो ऑन बोर्ड और उधर उन्होंने कहा कि राइट फाइव सब्जेक्ट फाइव फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट इन द शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म बताते हुए आपने लिखे उसका फाइव सब्जेक्ट तो मैंने लिखा उसके बाद सर आई स्टार्टेड विथ थ्योरी सॉरी सर थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स से स्टार्ट हुआ और सर जो मैं ये एक चीज़ यहाँ पर मिड में कहना चाहूँगा कि सर इन द ट्रेवलिंग प्रोसेस इन ऑटो ऑल्सो मैं मैंने सर से डिस्कस किया था थर्मो वाले सर से डिस्कस किया था तो उन्होंने मुझसे एक इंटरव्यू के टाइम पे पूछा हुआ था स्नैप सेशन में पीटी डायग्राम पूछा था उन्होंने तो मैं उसमें सर अटक गया था तो वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी एंड पीटी डायग्राम सर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है उसमें का, काफ़ी सारी चीज़ें होती प्लॉट करने के लिए और वो दिमाग से हट रहा था मेरे तो मैं ऑटो में जाते जाते ही मैंने वो देख लिया था सर पीटी डायग्राम एक बार मैंने रिवाइज कर लिया था so the first question was so only the pt diagram of water okay. conversion okay. of ice from minus 5 degree celsius to uh, 100 mm. degree celsius mm. so sir uh, i drawn the pt diagram mm. uh, the pt diagram was exactly in my mind so i drawn uh, i drew maine bana diya tha fir uske baad sir lekin thoda sa mujhe samajhne mein problem hui thi ki ice se conversion water ka mujhe उस टाइम पर थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी उस वजह से थोड़ा सा बनाने में दिक्कत जा रही थी मुझे तो उन्होंने बहुत हिंट किया मुझे प्रॉपरली उन्होंने हिंट किया काफी अच्छे तरीके से तो मैंने थोड़ा सा हिंट की हेल्प ली बट मैंने बना दिया कैसे भी पीटी डायग्राम सक्सेसफुली आई आंसर दैट क्वेश्चन तो उनका उनका भी उन्होंने उसके बाद मुझे फीडबैक दिया कि आपका पीटी डायग्राम बहुत अच्छा बना हुआ है इसका आपको एडवांटेज मिलेगा ऐसे ऐसे उन्होंने अच्छा तो जी तो आई वाज मतलब मेरा थोड़ा उसके बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया था तब तक मैं नर्वस ही था उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा फिर उन्होंने मैंने बताया था सर फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअली सोम टोम थर्मो सोम थर्मो एच टी एफ एम एंड सब्जेक्ट फॉर पावर प्लांट तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर वो फेवरेट सब्जेक्ट थे ही थोड़ा सा आसपास के सब्जेक्ट में भी उन्होंने घूमकर पूछा जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम उसके बाद उन्होंने पूछा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मटेरियल की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताइए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से पता चलती है तो सर मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी और लास्ट में इलांगेशन मेरे माइंड में था बट मैं बोल नहीं पाया था वहां पर से ओके तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा हिंट किया तो मैंने वो भी बता दिया 
Asking further questions, yeah. That is how it goes, actually. Yes. Yeah. Mm-hmm. Yes, yes. Uh, it mm-hmm. was like uh, your guidance mm-hmm. only, and उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे आंसर दिए थे कि जो भी आंसर मैं दूंगा अगली टर्मिनोलॉजी का अगला क्वेश्चन होएगा. और ये एक आर्ट होता है ये बहुत दोस्त. This is an art actually. Yes, yes, yes. I, I, uh, sir, मैंने वो आपसे ही सीखा. I learned from that uh, you, you only. जो <laughs> okay. भी क्वेश्चन panel panel members not uh, only you but also the your uh, all the mm-hmm. our all your pedia education faculty mm-hmm. members mm-hmm. wo bhi waise hi puchte the sir jaise maine mm-hmm. uh, stagnation pressure bola ya phir mm-hmm. stagnation point bola to mm-hmm. kya hota hai wahan se start mm-hmm. hoga agla question sir is tarike ki to wahi mm-hmm. terminology maine use ki jo uh, jisse jo mujhe aati hai perfectly jisse right. main question uh, answer tarike se dekhta hu aur wahi terminology pe aage interview mm-hmm. तो आई मैंने अपने डायरेक्शन में इंटरव्यू को पुल करने की कोशिश की एक तरीके से आपने जैसे कहा तो वो उसके बाद उन्होंने एफएम के बाद उन्होंने फॉर्म से पूछा सर सेंट्रिकल फॉर्म से एक कंडीशन बताई उन्होंने कि मान लीजिए कि हम एक वेल बना रहे हैं और एक शायद उन्होंने एक बिल्डिंग कही थी ट्वेंटी ट्वेंटी फीट ट्वेंटी मीटर ऊंची बिल्डिंग है बीस मंदिर की बिल्डिंग हाँ ट्वेंटी फ्लोर की बिल्डिंग है तो ट्वेंटी फ्लोर की बिल्डिंग में आपको वाटर को पहुंचाना है ऊपर तक तो आप सेंट्रिफिकल पंप में कहाँ पर लगाएंगे तो मैंने उसका भी एनपीसीएस एन से लिंक करके उसका कॉन्सेप्ट से आंसर दिया फिर उन्होंने वही चीज एन पूछनी स्टार्ट कर दी तो एन मैंने बताया फिर एन में थोड़ा सा मैं कन, आ, मेरे माउस फ्लिप हो गया था कि मैंने अवेलेबल और रिक्वायर्ड में अवेलेबल बोल दिया था तो बोले कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं अवेलेबल या रिक्वायर्ड तो मैं फिर उसके बाद सर मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि अवेलेबल सर नहीं रिक्वायर्ड होगा सर और अवेलेबल तो हम देते हैं इस तरीके से मैंने उसको इलेबोरेट कर दिया उस टर्म को एनपीएसएच में अवेलेबल एनपीएसएच एंड रिक्वायर्ड एनपीएसएच को तो उसके बाद उन्होंने फिर अवेलेबल मैन्युफेक्चर डिजाइन 
में आ गए वो फिर वो, वो मुझे आती नहीं थी मैन्युफैक्चर डिजाइन कैसे करेंगे कि एन पी उसका जो पंप का अवेलेबल होता है उसमें लिखा हुआ होता है रिक्वायर्ड एन पी वो कैसे डिसाइड करोगे आप तो मैं सर मैंने उसको जनरलाइज आंसर दिया फिर उस केस में मुझे क्योंकि पता नहीं था इतना ज्यादा तो मैंने उसको जनरलाइज आंसर दिया सर कि डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चर सर कि तो उसका इम्पेलर साइज क्या है या ब्लेड प्रोफाइल क्या होगी इस तरीके से मैंने कहा और मैंने बोला सर ज्यादा आइडिया मुझे डिजाइन के बारे में नहीं है बट आई गेस ये होगा तो लॉजिक मैंने देने की कोशिश की अपनी तरीके से तो उसके बाद उन्होंने यस सर फिर इस तरीके से उन्होंने पूछा एंड लास्ट में उन्होंने पावर प्लांट से स्टार्ट किया फिर पावर प्लांट से उसने उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे मुझसे एंड पावर प्लांट से एफिशिएंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा उन्होंने और कूलिंग टावर कूलिंग टावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा कि कूलिंग टावर यूज होता है या नहीं वो भी पूछा उन्होंने एंड एफिशिएंसी क्यों कम होती है पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है ये पूछा उन्होंने तो परसेंटेज मैंने बता दिया थर्टी थ्री परसेंट होती है तो उन्होंने सोचा कि इतनी कम क्यों होती है तो मैंने मेजर मैंने सारी चीजें लिंक बाद में करी पहले मैं मेजर कॉज मैंने बता दी है मैंने पढ़ा हुआ था शायद आपके ही सेशन में मैंने पढ़ा हुआ था वो भी मैं मतलब सर आपके जो सेशन थे ना उससे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे आए तो उसका भी मैंने बताया कि कंडेंसर एंड पे बहुत सारे हीट लॉस होता है मैंने कॉन्सेप्ट से लिंक किया उसको और फिर बाकी चीजों की लॉस लॉसेस को इंक्लूड करते हुए मैंने बता दिए तो फिर उसके बाद जो वो वापस फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया कि ये पीटी डायग्राम जो आपने बनाया था आ, उसके उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता है क्या मैडम ने पूछा था वो एक मैं फीमेल मेंबर थी तो उन्होंने पूछा था तो मैंने उसका भी जवाब दिया था कि मैम बॉटल फ्रिज में हम जैसे रखते हैं तो फुल ब्रिम में अगर हम पानी भर के रख देते तो क्रैक हो जाती है बॉटल वाटर का एक्सपांशन उन्होंने पूछा था कि वाटर के का वॉल्यूम बढ़ जाता है उस चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल तो वो मैंने दे दिया उसके बाद उन्होंने थैंक यू बोला और दे एंटर द इंटरव्यू सेशन मोहित और व्हाट वर द एचआर क्वेश्चंस स्पेसिफिकली आस्क्ड इन एनपीसी सर एचआर क्वेश्चन तो वही थे कि गैप से रिलेटेड थे गैप क्यों है आपका वन ईयर का गैप क्यों है एंड आपने क्यों सोचा कि आपको प्रिपेयर करना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे कि इसका मतलब क्या था आपका स्किल डेवलपमेंट से आपने क्या सीखा एंड उधर मतलब उसी में थे सर एक्सपीरियंस के बेस पे थे आचार देखिए मोहित आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है स्टूडेंट्स को एंड आई एम वेरी श्योर उनको हेल्प करेगा कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जो सुन रहे हैं आपको सर मेरा मैसेज तो सर यही रहेगा कि डोंट लॉस अ होप मतलब ओनली कि दैट आई एक्सपीरियंस विद इज अ होप नो मैटर हाउ मच हाउ मच यू आर डिप्रेस हाउ मच हाउ मेनी टाइम्स यू आर लॉस इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर <laughs> और इंटरव्यू का तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए सर मैं जैसे यही पता चला कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है लेकिन फिर भी अगर प्रिपेयर करना है तो सर प्रिपेरेशन में अगर ना हो तो सब्जेक्ट सर कंप्लीट होना चाहिए इन माय जर्नी आई हैव एक्सपीरियंस कि सब्जेक्ट सीखना पहले जरूरी है हम ये फोकस ना करें कि किस एग्जाम में क्या आने वाला है अगर हम उस ओरियंट वैसे ओरियंट उस ओरियंटेशन से पढ़ेंगे कि एन में यही आता है गेट में यही आता है बार्क में यही आता है तो हम बहुत सारी चीजें सर बीच में मिस करते हैं एंड अल्टीमेटली इट इट गेट्स अफेक्टेड वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर ही देता है क्योंकि इंटरव्यू जैसी इंटरव्यू में सर जो चीजें होती है वो कम्प्लीटली स्टडी पे डिपेंड नहीं करती वो तो एक लॉजिकल रीजनिंग भी उसमें इंक्लूड हो जाती है अपनी कि किस तरीके से हमें आंसर देना है कितना हमें प्रैक्टिकली उस चीज को समझा उस टॉपिक को एंड कितना डीपली uh, स्टडी किया सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है तो अल्टीमेटली यही कि सब्जेक्ट को सर सब्जेक्ट को सीखना है उसको पैशन के तौर पे सीखना चाहिए चलिए मोहित आपने बड़े डिटेल में सब कुछ बताया है आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स जो सुनेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा इससे मोहित एंड वो इसको सुन के जाए करेंगे अब आपके दो जॉब है एचपीसीएल एनपीसीएल तो क्या करने वाले हैं आप 
सर जॉब तो अभी एक ही है एसपीसीएल में तो मेरा जीडी में एलिमिनेशन हो गया था ना अच्छा उसमें एलिमिनेशन हो गया था ओके सो अभी एनपीसीए है ना तो कब जॉइनिंग है आपका सर 1 अगस्त को जाएंगे एंड मे बी सर मेरा एमपीपीसीएल में भी हो क्लियर ही हो जाएगा क्योंकि मेरे मार्क्स ठीक थे अच्छा बट मैं एनपीसीएल इज गुड बिकॉज़ सर एनपीसीएल के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा वर्क कल्चर इज वेरी गुड इतनी मेहनत आपने की थी उसका रिजल्ट आपको मिला एंड यू गॉट सिलेक्टेड चलिए मोहितोष आई थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम and wish you all the very best for your future and this is a great organization npcl you can contribute in the development of the country by being in energy sector and that to nuclear energy sector so i wish you all the very best and thanks a lot mohitosh thank you so much